നമസ്കാരം ജനയുഗം ഓൺലൈൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതികൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ പൊരുതി മുന്നേറിയ ഒരു ട്രാൻസ് വനിതയെ പറ്റിയാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി പറയുന്നത് കോട്ടയം വൈക്കത്തെ വള്ളൂരിൽ ചെന്ന് അജീഷിനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ആരുമറിയില്ല പേരൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കൂ ശ്രേയ എന്നോ മണിക്കുട്ടി എന്നോ അന്വേഷിച്ചാൽ വള്ളൂരുകാർ സ്നേഹത്തോടെ ആ കുഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരും എല്ലാവരുടെയും മണിക്കുട്ടിയാണിന്ന് ശ്രേയ അഞ്ച് പശുക്കളെയും പതിനേഴ് ആടുകളെയും കുറേയധികം കോഴികളെയും വളർത്തി ജീവിത വെല്ലുവിളികളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് വനിത ഇവയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ശ്രേയയുടെ കുടുംബം ഇന്ന് കഴിയുന്നത് അവളുടെ ലോകം തന്നെ അവയാണ് പശുക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ അരുമയോടെ തഴുകിക്കൊണ്ട് മണിക്കുട്ടി തുടരുന്നു ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്നെ സ്വന്തം സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ ധൈര്യം തന്നത് പോലും എനിക്ക് തുണയായി ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ധൈര്യമാണ് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് ഇവരാണ് അമ്മ മനോരോഗിയാണ് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതും ശ്രേയ തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് സ്വബോധം പോലുമില്ല അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും അമ്മ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ നന്നായി നോക്കി വളർത്തി അത് പറയുമ്പോൾ മണിക്കുട്ടിയുടെ സ്വരമിടറി മണിക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് തൊഴുത്തിലും പറമ്പിലുമായി ഓടി നടന്ന് പണിയെടുക്കും പുല്ലറുക്കുന്നതും തൊഴുത്ത് വെടിപ്പാക്കുന്നതും പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കളിയാക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും തോറ്റുകൊടുക്കാതെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പോറ്റുന്ന മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ട് ഇന്ന് ഒട്ടേറെ പേർ അവൾക്ക് പിന്തുണയും സ്നേഹവുമായുണ്ട് എന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എനിക്കത് നേടണം അതിനായി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിനുള്ള ഹോർമോൺ ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് താമസിയാതെ ഞാൻ ആ സ്വപ്നവും നേടും നല്ലവരായ എൻ്റെ കുറെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സർക്കാരും സഹായിച്ച് അത് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മണിക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൽ തിളക്കം എൻ്റെ ഈ ജന്മത്തിന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാകാം ദൈവം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കാലം തന്നത് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ് വനിതയായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിടേണ്ടിയിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുക്തി തന്നത് എൻ്റെ ഈ മിണ്ടാ പ്രാണികളാണ് ഇവരാണ് എൻ്റെ എല്ലാം ശ്രേയയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറയെ സ്നേഹം മാത്രം ശ്രേയ ഫാം ഹൗസ് തുടങ്ങണം എന്നതാണ് മണിക്കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മണിക്കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഫലമാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്നാൽ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വളർത്താമെന്ന സ്വാഭാവിക ബോധത്തെ മാറ്റിമറയ്ക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ റിട്ടയർഡ് നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സൂര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലിലധികം പശുക്കളും പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ ഇവയെ ഒന്നും വളർത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനല്ല ഈ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തൃശൂർ മായന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെ അറുപത് സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നാടൻ പശുക്കളും ഇരുപതോളം പട്ടികളും യാതൊരു ഭയവും നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാഴ്ച ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും രണ്ടു മൂരികൾ തമ്മിൽ കുത്തുകൂടാതിരിക്കാൻ അവയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ ഇവിടെ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടോ പട്ടികളെ ബെൽറ്റിട്ടോ എവിടെയും കെട്ടിയിടാറില്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാതെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ അവ ഒരിക്കലും അക്രമകാരികൾ ആകില്ലെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുമായി വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്നിവിടെയുള്ളൂ എന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറായ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വിരമിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മസ്കറ്റിൽ ഷെൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്രെയിനറായി ജോലി നോക്കി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടു പശുക്കളെയും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും വാങ്ങി എന്നാൽ ഇ
അങ്ങനെ കൃഷിക്കായി വാങ്ങിയ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഈ പശുക്കൾക്ക് വിഹരിക്കാനായി വിട്ടുകൊടുത്തു വില്ലുവാദ്രി മലനാട് ഗിഡ്ഡ എന്നീ ഇനം പശുക്കളാണ് അധികവുമുള്ളത് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടിൻ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ അറുപത് സെന്റിലേക്ക് പട്ടികൾ എത്തുന്നതും അവിചാരിതമായാണ് ഒരിക്കൽ രാവിലെ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് വീടിന്റെ ഗേറ്റിനരികിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഞെരക്കം കേട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് കണ്ണുപോലും തുറക്കാത്ത പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കവറിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത് അവയെ തള്ളിക്കളയുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ പൊതുസ്വഭാവം എന്നാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകിയും അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷണം നൽകിയും പശുക്കൾക്കൊപ്പം ഈ ഇരുപതോളം പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും സുഖമായി കഴിയുകയാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെയൊന്നും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വളർത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഇവയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാം വളർത്താം പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന മാത്രം ആര് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാലും നൂറ് രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഈ ജീവികളെ തങ്ങൾ നന്നായി പരിപാലിക്കുമെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകണം സഹജീവികളോട് പോലും സ്നേഹവും കരുണയുമില്ലാത്ത ഈ സമൂഹത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ് ക്രിസ്മസ് എന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ആഘോഷമാണ് ഒപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വർണ്ണപ്രഭ ചൊരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ അവ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അമേഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഭാര്യ ഗ്രീഷ്മയുടെ സഹായത്താൽ ചാരിയിരുന്ന് അമേഷ് കരി ഒരുക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് തിളക്കം ഏറെയാണ് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നവരും ഏറെ ജന്മന ഞരമ്പുകൾ അസുഖം ബാധിച്ച് ശോഷിച്ച കൈകാലുകൾക്ക് അനക്കാനുള്ള ശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നിവർന്നിരിക്കാനും പരസഹായം വേണം അവിടെ നിന്നാണ് നല്ല അഴകാർന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അമേഷ് ഒരുക്കുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ഭാര്യയും അമ്മയും വാങ്ങി നൽകുമ്പോൾ ചെറിയ കൈകൾ കൊണ്ട് ോൾഡറിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് വൈവിധ്യമാർന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രം തയ്യാറാക്കാൻ അരമണിക്കൂർ മതി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തനി നാടനും പുതിയ മാതൃകയായ എൽ ഇ ഡി നക്ഷത്രവും അമേഷ് ഒരുക്കും ഒപ്പം ക്രിസ്മസ് ട്രീയും അനുബന്ധ വൈദ്യുത അലങ്കാരങ്ങളും വേറെ ആരുമല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ജീവിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അമേഷ് പറയുന്നത് ചേർത്തലയിൽ തെക്കേ പുത്തേഴുത്ത് പരേതനായ അരവിന്ദാക്ഷൻ പിള്ളയുടെയും കമലമ്മയുടെയും മകനാണ് അമേഷ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആഞ്ഞിലിപ്പാലം റോഡ് അരികിൽ ഒരു കടയിട്ടാണ് ഉപജീവനം പ്ലസ് ടു വരെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ചുമലിലേറിയായിരുന്നു അമേഷിന്റെ പഠനം തുടർന്ന് പഠിച്ചത് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് ജോലികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വയം പഠിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തല കൂട്ടുകാരെന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ നൽകിയത് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച പോലെ അമേഷ് കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരിക്കലും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും എല്ലാം വഴങ്ങും അമേഷിന് നക്ഷത്ര നിർമ്മാണം എന്നത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലാണ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും മൊബൈൽ റീചാർജിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അമേഷിന്റെ ഉപജീവന മാർഗം കൈകളും കാലുകളുമായി അമ്മയും ഭാര്യയും അമേഷിനൊപ്പം തന്നെ കൂടെയുണ്ട് ആഴ്ചവെട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം